大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我，饱含杀意》第六集。上集说到，我们不仅知道了金花的病娇母女身份，还得知婴儿真正的主人格，反倒正是我们一直所以为的 B 人格。为了方便区分，小菊现在用婴儿来指代主人格，用随养父姓的浦岛婴儿来指代副人格。现在就让我们以婴儿的视角。来对整个故事进行一个补全吧。在十五年前，婴儿还只是一个小孩，他的父亲八野是个满身纹身的小混混，但是在儿子面前，八野是当之无愧的温柔好父亲。可就在婴儿生日这天，原本约好了会早回家的父亲却没有出现。婴儿看到的是警察小军和他的上司元度，父亲八野是杀人魔 L， 并且在警方追捕中自焚而亡的消息。传遍了婴儿的周围，他遭到了没有底线的霸凌和歧视。婴儿就是在这样的情况下分化出来了一个副人格，来帮助自己承担痛苦，也就是被养父浦岛收养的浦岛婴儿。这两个人格不能交流，也不能随意替换。婴儿平时只能在浦岛婴儿睡着之后跑出来，所以他才会去寻找治疗双重人格的方法。再过不久，浦岛婴儿这个人格就不会存在于世界上了。婴儿每天都这样到处跑，不是为了别的。正是为了自己的父亲八野，他并不相信父亲是残杀五名女性的杀人魔 L， 认为凶手一定另有其人。因而经过调查，发现 L 杀害的五名卖淫女都在一家名叫白兔的夜总会里工作，于是他贿赂了一名夜总会前员工。从他口中得知，俱乐部的顾客名单随着社长的失踪而消失了。他翻看了白兔社长留下的私人物品，发现他曾和一名叫做佐井的男人有过合照。而佐井的爱丽丝俱乐部正是在社长失踪后开始迅速发展，因而认为一定是佐井杀害了社长，拿走了顾客名单，并以此经营起了自己的势力。所以，因而便以杀人魔之子的身份接近了佐井。而后，为了从他手里偷走名单，因而选出了一个工具人，那就是渴望逃出俱乐部的叶子。他主动和叶子交好，不仅成了他的男朋友，还承诺一定会把叶子从爱丽丝俱乐部里救走。可怜的叶子以为自己的心上人是驾着七彩祥云来拯救自己的大英雄，殊不知他只是被利用来得到顾客名单的棋子罢了。就连叶子被佐井发现后，因而命令白灵不要报警，也是由于他从得到的资料里没有发现白兔俱乐部的顾客名单，为了不打草惊蛇而做出的选择。叶子就这样被婴儿牺牲掉了。至于叶子的死，婴儿告诉奈美，这其实是金花干的。时间回到佐井被枪击，婴儿被送到医院那一天，从医院醒来后，人格切换回了婴儿，也被金花发现了。金花告诉婴儿，十五年前的杀人魔 L 又重现人间，杀掉了叶子。婴儿回到家里，在马桶水箱中发现了叶子的耳朵，能做出这事的，一定是知道自己和叶子关系的人。于是，婴儿想到了白灵，他在废弃公寓里逮到了白灵，质问他是不是杀人魔 L， 却被金花用镇静剂偷袭。而后，金花告诉婴儿，自己希望他能够继承父亲 L 的意志，成为新的杀人魔。为了达到这一目标，金花就用相同的手法杀掉叶子，希望婴儿能够明白，所谓杀人魔 L 的真实身份根本没有意义。谁是 L 无所谓，他只想要一个新的 L 陪在自己身边。然而，金花的想法简直触动了婴儿的逆鳞，他最恨的人就是 L。于是，拒绝妥协的婴儿被拖回了家里。再次醒来就是三天后。上线的也是浦岛婴儿，在那之后的故事就是我们知道的了。听到这一切，奈美流下了痛苦的泪水，久久不能平静。第二天，当婴儿得知医院里的金花苏醒后，他便拿刀威胁奈美开车送自己去医院。他必须要知道是谁捅伤了金花。可刚没走多远，就被一辆警车盯上了。警察把奈美叫下车问话，婴儿很紧张，这可不是例行检查的程序。看着后视镜里的奈美和警察。他已经做好了最坏的打算，在自己被叫下车的时候，他藏好衣服上的血迹，也藏起了自己的刀。关键时刻，警察突然被通知去调查另一边发生的交通事故，婴儿因此逃过了一劫。原来他们只是来检查车里有没有违禁物品的，奈美也并没有告发婴儿。他这么做的目的是为了自己所认识的那个浦岛婴儿。他能看出浦岛婴儿开朗的外表下一直隐藏着痛苦。如果婴儿真的能为父亲洗刷冤屈，对于浦岛婴儿来说，也是一个解脱吧。到了晚上，婴儿趁着大风吸引走医护人员，来到办公室里给咖啡里下了安眠药。没过多久，病房外的保安就昏睡了过去。他潜入了金花的病房，将一只泰迪熊放在了床头。
，然后拿出刀质问金花究竟是谁捅伤了他。谁知金花却诡异的一字一顿的说：“刺伤我的人就是 L。”没错 ，L 还活着，并且就在他们身边。听到这一消息的婴儿失去了冷静，父亲八野尘冤昭雪的机会就在眼前了。可金花却恶趣味的在这关键时刻按向了呼救铃，然后癫狂的大笑了起来。婴儿不得已只能跳窗逃跑了。然而得知自己父亲并不是 L， 还是让他喜极而泣。婴儿并不认为金花会在那种情况下撒谎，更何况奈美也愿意继续帮助他追寻真相。而且婴儿并非没有留下后手，还记得他放到床头的那只泰迪熊吗？其实玩偶的眼睛是微型监控摄像头，如果金花没有撒谎，那他一定知道了 L 的身份 ，L 一定会前来灭口而再次现身。到那时，自己会亲手抓到这个陷害自己父亲的人，并把他杀死。就在这时，两人身后传来一声中气十足的“不许动”。婴儿回头一看，发现女警小薰竟然摸到这里来了，她是跟踪奈美过来的。可是让人万万没想到，杀害叶子、捅伤金花的犯罪嫌疑人婴儿就在眼前。他却在无线电里告诉警方，自己扑了个空，让他们撤离。原来小薰早就来到了这里，刚才婴儿和奈美的谈话都被他听见了。其实小薰一直都对 L 事件的草草结案十分在意。十五年前，当他接到通知去逮捕婴儿的父亲八野，也就是杀人魔 L 时，却看到了八野在一片火海里挣扎求生。八野的嘶吼与呐喊完全不像是自杀的人发出的。第二天检查现场的时候，他还在一张被烧焦的照片背面发现了一丝血迹。这份血迹化验结果显示，在场还有一个不知道身份的第三者。可是警方却还是将八野当作 L 解散了专案组。任性的小薰再次被原度给保了下来。他警告小薰不要再追查下去，否则可能会大祸临头。小薰孤身一人无能为力，只能催眠自己。一切都结束了，但十五年过去了，他还是忘不了八爷死前那痛苦的挣扎。小薰给了婴儿三天时间来找出真凶，而他自己则不能轻举妄动，因为这案件可能和警察内部的人有很大的关联。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意第六集到这里就结束了。在许多谜团被解开的同时，又出现了更多谜团。我们的阳光男主扑倒婴儿，可能要暂时下线了。全剧之后的基调也会慢慢转向黑暗和悬疑。金花所说是 L 刺伤了他，是真的吗？这个消失十五年的变态杀人魔究竟是谁呢？婴儿能否找出真凶？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。